এই ভিডিওতে আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান অফ এম সম্বন্ধে জানব এখন আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ানের ডিসক্রিপশন সম্বন্ধে জানব এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান একটি সিঙ্গল হাই স্পিড ভোল্টেজ কম্পোনেটার এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে ওয়াইড রেঞ্জ অফ পাওয়ার সাপ্লাই থেকে অপারেট করার জন্য ইনক্লুডিং প্লাস মাইনাস ফিফটিন ভোল্ট অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারের জন্য এবং ফাইভ ভোল্ট লজিক সিস্টেমের জন্য এটার আউটপুট লেভেল মোস্ট টিটিএল এবং মস্ট সার্কিটের সাথে কম্প্যাটেবল এখানে আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান এর পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে আমরা জানবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইসিটি একটি আট পিনের আইসি এবং এর ভিতরে একটি মাত্র অফ এম্প আছে এবং এর এক নম্বর পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড এবং দুই নম্বর এবং তিন নম্বর পিন হচ্ছে যথাক্রমে নন ইনভার্টিং এবং ইনভার্টিং ইনপুট চার নম্বর পিন হচ্ছে ভি ডাবল ই পাঁচ নম্বর পিন হচ্ছে ব্যালেন্স এটা দিয়ে অফসেট নালকে কন্ট্রোল করা যায় ছয় নম্বর পিন হচ্ছে ব্যালেন্স অথবা স্ট্রোক এই স্ট্রোপ দিয়ে আউটপুটকে কন্ট্রোল করা যায় সাত নম্বর পিন হচ্ছে আউটপুট এবং আট নম্বর পিন হচ্ছে ভিসিসি এখানে আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান এর ফিচার সম্বন্ধে জানব সেগুলো হলো লো ইনপুট বায়াস কারেন্ট টু ফিফটি ন্যানো অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম লো ইনপুট অফসেট কারেন্ট ফিফটি ন্যানো অ্যাম্পিয়ার ম্যাক্সিমাম ডিফারেন্সিয়াল ইনপুট ভোল্টেজ প্লাস মাইনাস থার্টি ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ সিঙ্গল ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই টু প্লাস মাইনাস ফিফটিন ভোল্ট অফসেট ভোল্টেজ নাল কেপেবিলিটি স্ট্রোক কেপেবিলিটি এখন আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান আইসির অ্যাপ্লিকেশান সম্বন্ধে জানব সেগুলো হলো ভোল্টেজ কম্পারেটরস জিরো ক্রসিং ডিটেক্টরস পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ পিক ডিটেক্টরস অসিলেটর সার্কিটস ভোল্টেজ টু ফ্রিকুয়েন্সি কনভার্টার্স মাল্টি ভাইব্রেটার্স সলোনয়েড রিলে অ্যান্ড ল্যাম্প ড্রাইভার্স এখন আমরা জিরো ক্রসিং ডিটেক্টর সার্কিট অপারেশন সম্বন্ধে আমরা জানব এখানে আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান অপ এম দিয়ে একটি জিরো ক্রসিং ডিটেক্টর সার্কিট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অপ এম্পের যে আউটপুট যে সাত নম্বর পিন সেটি একটি পাঁচশো ওম রেজিস্টারের মাধ্যমে ফাইভ ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এর ছয় নম্বর পিন একটি টেন কে রেজিস্টারের মাধ্যমে একটি সুইচ যেটাকে আমরা স্টোভ সুইচ বলছি সেটার মাধ্যমে গ্রাউন্ড পিনের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এর আট নম্বর এবং চার নম্বর পিন যথাক্রমে প্লাস ফিফটিন ভোল্ট এবং মাইনাস ফিফটিন ভোল্টের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এক নম্বর পিন গ্রাউন্ড পিনের সাথে কানেকশান করা আছে এবং সাত নম্বর পিন একটি ফিডব্যাক রেজিস্টার হান্ড্রেড কের মাধ্যমে এর যে নন ইনভার্টিং ইনপুট আছে সেটার সাথে কানেকশন দুই নম্বর পিন সেটার সাথে কানেকশান করা আছে এবং এর দুই নম্বর পিন একটি ওয়ান কে রেজিস্টারের মাধ্যমে গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশান করা আছে এবং এর ইনভার্টিং যে পিন তিন নম্বর সেটা একটি সাইন ওয়েভ সিগনাল জেনারেটরের সাথে কানেকশান করা আছে যেটার অপর প্রান্ত গ্রাউন্ডের সাথে কানেকশান করা এবং এই এই যে সিগনাল যে সাইন ওয়েভ সিগনাল যেটা সেটা যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে অর্থাৎ জিরো ক্রস করে যাবে তখনই এই কম্পিউটার আউটপুট হাই হবে এবং এটি হাই থাকবে যতক্ষণ না নেগেটিভ হাফ সাইকেল থাকবে এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখন আবার জিরো ক্রস করে পজিটিভ হাফ সাইকেল দেওয়ার চেষ্টা করবে তখনই সে আবার লো হয়ে যাবে এভাবে এটা চলতেই থাকবে একবার হাই হবে একবার লো হবে অর্থাৎ সে জিরোকে ক্রস করলেই দেখা যাবে যে এটা হাই হবে আবার যখনই এটা আবার ক্রস করবে তখনই আবার সে লো হয়ে যাবে এভাবে চলতেই থাকবে যতক্ষণ না আমরা এই স্টোভ সুইচটাকে আমরা গ্রাউন্ডের সাথে আমরা শর্ট করে দিই যখনই এই স্টোভ সুইচটাকে আমরা শর্ট করে দেবো তখনই আউটপুট ফাইভ ভোল্ট হয়ে বসে থাকবে এবং ইনপুটে যাই হোক না কেন সে তখন আউটপুট ফাইভ ভোল্ট হয়ে সে স্টপ হয়ে থাকবে এবং আবার যখন আমরা এই স্টোভ সুইচটাকে ওপেন করে দেবো তখন আবার এ ইনপুটে তখন আবার সে আউটপুটটা তখন কাজ করা শুরু করবে এখন আমরা জিরো ক্রসিং ডিটেক্টর সার্কিট ওয়েব ফর্ম সম্বন্ধে আমরা জানব এখানে আমরা এল এম থ্রি ওয়ান ওয়ান অফ এম্পে স্টোক টার্মিনালের অপারেশন সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এখানে আমরা এই অফ এম্পের ইনপুটে অর্থাৎ ইনভার্টিং ইনপুটে যে সাইন ওয়েব দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এর আউটপুটও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাইন ওয়েভের পজিটিভ হাফ সাইকেল আসতে যে জিরো ক্রস করে নেগেটিভ হাফ সাইকেল দিকে যাবে তখনই এই কম্পিউটারটার আউটপুটটি হাই হবে এবং হাই হয়ে যতক্ষণ এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটি থাকবে ততক্ষণ এই হাইওয়ে থাকবে এবং আস্তে আস্তে যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলটি যখন সে পজিটিভ হাফ সাইকেল দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে অর্থাৎ জিরোকে ক্রস করবে তখনই এই কম্পিউটারটার আউটপুটটি আবার লো হয়ে যাবে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি 
যে যখন এই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা আস্তে আস্তে তার পিক ভোল্টেজে যাবে এই মুহূর্তে আমরা তখন স্টোভ সুইচটাকে আমরা অফ করে দিলাম আমরা অন্য কোনো জায়গাতে আমরা অফ করতে পারতাম কিন্তু আমরা এই এখানে আমরা এই ডায়াগ্রামে আমরা এ ঠিক পিক অবস্থায় আমরা পজিটিভ সাইকেল পিক অবস্থায় আমরা স্টোভ সুইচ অফ করে দিলাম তখন দেখা যাবে যে কম্পিউটার আউটপুটটি তখন হাই হয়ে অর্থাৎ ফাইভ হোল্ড হয়ে হয়ে তখন সে বসে থাকবে এবং এটা অবশ্যই এই অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না আমরা আবার স্টোভ সুইচটাকে আমরা আবার ওপেন করে দেব এবং যখনই আমরা ওপেন করি তখনই আবার এই জিরো ক্রসিং যে ডিটেক্টার সার্কিটটি তখন আবার নর্মালি কাজ করা শুরু করবে আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো ভ্যালু পেলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ